ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಎರಡು ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ನೈಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೇಡು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೈಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೈ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ನೈನ್ತ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿವಿಷನ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಾನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದೇಮ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಎರಡು ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಡಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ ಆ ಅಷ್ಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹದಿನೇಳು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹದಿನೇಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 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 ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾರು ಅವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಾಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸಿಂಗ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅದು ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೀಲಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಟಲಿಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದದು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು ಹೀಲಿಯಂ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ನಮ್ಮ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾಗೆ ಝೆನಾನ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ರೆಡ್ ಆನ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ರೆಡ್ ಆನ್ನ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ
ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಏನಿದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೊ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮೇಡಮ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೇ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೀಬಿಯಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಬೋರಾನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳೇ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಬೋರಾನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎರಡೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ ಗೇಶಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿದೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಯಾರದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಕಲರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ರುದಫೋಡಿಯಂ ಡಬ್ನಿಯಂ ಸಿಬಾರ್ಗಿಯಂ ಬೋರಿಯಂ ಹ್ಯಾಸಿಯಂ ಮೇಟ್ನೀರಿಯಂ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಜಿ ಒಗನೆಸಾನ್ ಇದೆ ಲಿವ್ ಲ್ಯಾವ್ರೆನ್ಶಿಯಂ
ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಕರಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಥೋರಿಯಂ ಯುರೇನಿಯಂ ಅವುಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವೈ ಡು ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೌದಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಕರಿಂಗ್ ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮೆಟಲ್ಸೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವುದದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ನಿಯೋನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಗ್ಸೆನಾನ್ ರೆಡಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲಿಮೆ ಸಾಲಿಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಸೆಲೇನಿಯಂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೋರಾನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೆಲೇನಿಯಂ ಸೆಲೇನಿಯಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಇದು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ನಾ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಮೋರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಸರಿ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಪರ್ನ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಮಿಂದನೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಿಲ್ವರ್ ಟಿನ್ ಲೆಡ್ ಐಯನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಹೈಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ
ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹೌ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕ್ರೋಡೆಡ್ ವೆನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೂ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ದೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝರ್ಕೋನಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಸ್ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸಿಗೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಿಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಶೈನಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಲಾಂಗರ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಶೈನಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಡಲ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶೈನಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ತುಂಬ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ ಕಾಪರಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೂ ಗ್ರೇಶ್ ಸಿಲ್ವರಿಶ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಶ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಶೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಥರ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಯೋಡಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶೈನಿನೆಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಸಿರಪ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ಲಿ
ನೀವು ಒಂದು ಶೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಜಡ್ಜಿ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯದು ರೂಫಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಷೀನ್ಸ್ಗಳದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಟ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಈ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಶೀಟ್ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಶೀಟ್ ಅ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಿಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೀಟನ್ ಇನ್ ಟು ತಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಟು ಥಿನ್ ವೈಯರ್ಸ್ ಸೊ metals can be drawn into thin wires you can call this property as ductility ee property ana you can't even imagine with carbon sulfur phosphorus avugalu brittle in nature hudi hudi agogutte the moment you beat them you can't even you know apply a lot of force because avugalalli atoms are not as closely packed as metals in non metals atoms are packed in such a way that they don't have much force hagagi they they'll become uh, they are uh, en helbodu ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಪಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪಿ ಬಿ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆರ್ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವರು ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಪುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಯು ಆರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಪರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಥಿಯಂ ಆಯಿತಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ
or they tend to exist in liquid state in the heli. Both the state they are available. Before this temperature, if you are 24 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, nali, avagalu solid state nali rote. Jammu Kashmir nali cesium gallium solid nali dre. Avagal na see the thagon bandhu new Karnataka du Gulbarga thwa Rai Churnal bit bit re basic ekal dali. Adu liquid form nali rote in the heli because in that time the temperature goes to 40 degrees celsius alba north karnataka regionally beyond 40 and cold so metal the oxide ya nature irutte basic nature irutte so metallic metal oxides are basic in nature but non metal oxides like carbon dioxides are the acidic in nature because the moment you put them in water it produce acid metallic oxide example calcium oxide the moment you produce uh, pro put it in water it produce calcium hydroxide calcium hydroxide is base so it is to difference between metals and non metals in terms of physical properties kelond ishtu points na mention madbekagutte melting and boiling points bandaga nen pitkoli metal tungsten has the highest boiling point so highest melting point mate gallium and cesium 29 for gallium 34 cesium mercury is already a liquid at room temperature so idu exceptional cases agirutte density mandaga highest density is for actually nickel with 8.9 idikintano ide makle osmium anta helo metal ge iduku iduku jaasti density ide 7.86 gram per centimeter cube 8.9 gram per centimeter cube ondu sanna centimeter cube nalli eshtu grams of atoms ide anta heli so 8.9 grams of atoms ide anta heli helbodu okay but illi I am just giving you a simpler version of it. So, density is the same as 0.9. Sodium metal and also potassium is 0.86. Sodium actually has higher density compared to potassium, right? Potassium is atomic volume, the atomic size is the same. Volume is the same as the density is the same. So, for potassium it is 0.86 centimeter cube gram per centimeter cube yes next electrical conductivity and heli then already metals do conduct electricity and heli but this diagram is very important because most of the time they ask a question prove that plastic is a non-conductor non-conducting material prove that a metal rod is conducting in nature and the hell you have to draw this diagram so battery and a draw martira bulb and a draw martira switch and a draw martira mate yeradu clip and e jagad nadwe insert a sample to be tested so plastic it thira and bulb will not glow you say that plastic do not conduct electricity or plastic do not allow the electrons to flow through it hence it is a non-conductor so next you e on the space nally you keep a metal and metal will allow the electrons to flow through it and you say you conclude that metal is a conductor of electricity so this diagram is very 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 important okay next is how do you test that or health how do you test that metal conduct heat conducting heat again Ili wando endi kini amin marthira wax na stick marthira and the other end you start heating the metal heat na agute wando atom ina ino the atom ke transfer akta hogute in terms of vibratory motion so once ala heat energy kote ga metals galu start vibrating and they produce some motion a motion ina ke heat will transfer further 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 heat transfer agi wax na yelli stick marthira end na li wax will start melting. And that is when you say that heat is conducting. So wax again, you pin could attach madirthira. A wax melt up because a pin kela gade bilote. So yes, metals do conduct heat and the hell that ki you ando experiment is important. So now let's get into the chemical properties of metals. Now we'll never go in kalthvi. So till this point we learnt about physical property. Let's get into chemical property. Ready? Tada! Chemical properties. So, chemical properties and the heli bandaga. What are we learning? Hege, ye metal and the heli wantaha, and a friend said that Allah, Auru, 
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಹೇಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಅವುಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತಾ ನಾವು ಈ ಈ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಒಂಥರ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ದೆನ್ ಹಾಂ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೈಂಡೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಏ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗಾಚೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಸೊ ಲೈಕ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇದ್ ಕೋರ್ ಅಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿ ವೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂಸ್ ಲೈಕ್ ಕರೆದು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರು ಬಿ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಸೋ ವಿಗರಸ್ಲಿ ದಟ್ ದೆ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಗರಿಸ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಓ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೆ ಟು ಓ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದೇ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ K2O, K2O. ಟು ಓ ಕೆ ಟು ಓ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಶನನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೋಡಿಯಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಫೈಯರ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನ್ ಈವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಮಿಲ
ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸನ್ನೆಲ್ಲ ಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ನನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಝಿಂಕು ಹಾಗೆ ಲೆಡ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತೂ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಂ ಝಿಂಕ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆಡ್ ಪಿ ಬಿ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಕೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಟೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಯಿತು ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ ಜಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಓ ಯಾಕೆಂದರೆ ಝಿಂಕಿಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಝಿಂಕಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಓ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಬಿ ಓ ಟು ಪಿ ಬಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಬಿ ಓ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಾಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಪುಟ್ ದೇಮ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಬೇಸ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಹೇವ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಅ ಬೇಸ್ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಎರಡೂ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಲ್ನ ಆ್ಯಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು ಸ್ಲೈಡು ರಿಯಾಕ್ಷನು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಬಿ ಓ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರಿಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಾಟರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯೋನ್ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹೂ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ who has the property of both acid as well as base we call them as amphoteric oxides example kodi anta heli kelidre zinc oxide aluminum oxide avugal example kodbohudu avaru keltare write the amphoteric uh, write two example for amphoteric reaction so amphoteric oxides and also write the reaction of acid as well as base with one of the amphoteric oxides nan ide reaction na inon sala bar torustene nimige ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸಿಟಿವು ಇಲ್ಲಿರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜೊತೆನೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಪ್ಪಲ್ ಇಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಸೌ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಈ ಸಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅ ಟ್ರೀಟ್ ಆಫ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೈಡ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ನ ವಾಟರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ಅದೇ ಥರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೊರೋಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಅದು ಹೇಳ್ದ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆದ್ರಕೊಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕೊರೋಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಬೇಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಸೀದಾ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಭೋಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಏನದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸೀ ಫ್ಲೇಮ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಯು ಸೀ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸಣ್ಣ ಸೋಡಿಯಂನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಯಿಶರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಏನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿನೂ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಫ್ಲೇಮಬಲ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಬಹುದು ಕರಗಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರಗಲಿಲ್ವಾ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಕೆ ಟು ಓ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಚ್ ಟು ಓ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನ ವಾಟರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ
ಟೂ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟಚ್ ಅಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಮಟೈಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈವನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬಟ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈಯರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವಿನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ನಾಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಯರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿ ಎ ಓ ಎಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ವಿಲ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಒ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಓ ಇದೆ ಎಚ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂದ ಚಾರ್ಜು ಟೂ ಒ ಎಚ್ ಇದು ಚಾರ್ಜು ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ತಗೋತೀರ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಂಬರ್ನ ಆಚೆ ಈಚೆ ತಗೋತೀರ ಈ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರೂ ಒಂದೇ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ಟೂ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೂ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಓ ಎಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಈಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೂ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪೈನ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈ ಥರ ಆಯಿತಾ ಸುವಿ ಸುವಲ್ ಅಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಮ್ಸ
ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸರ್ಟನ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ಬರುತ್ತೆ ಝಿಂಕು ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಎಮ್ ಜಿ ಒ ಹೆಚ್ ಹೋಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಡಿ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಜಿ ಬರೀರಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಆ ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಎಮ್ ಜಿ ಓ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಯು ಕೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಏಳ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಝಿಂಕ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಝಿಂಕ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಫ್ ಇ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಎಫ್ ಇ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಓವರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅಯನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಸೈಡು ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಕೆ ಒ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಇ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಎನ್ ಇ ಎ ಒ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ
ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವೇರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವಾಟ್ ಯು ವೇರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವಾಟ್ ಯು ವೇರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಡ್ ಸೊ ಲೆಡ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸೆಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೆಡ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಟಿನ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಬೌ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಓತ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಿನ್ 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 ಆಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಹೂಸ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಅದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಈಚೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿನ ಮುಂಚೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಮರಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಸ್ ಟು ಇಡ ಥರ ಜಿಂಕಿಗೆ ಬರೀರಿ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಜಿಂಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಥರಲ್ಲ ಮೂರು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜಿಂಕ್ ಐಯನ್ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಇ ಎಫ್ ಇ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಫ್ ಇ ಸಿ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿ
ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋತ್ರಿ ನೀನು ಬರೀ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡು ಶ್ರೀಜಾ ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಸಿಡು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರ ಹೌದಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಿ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಸೊ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ನಮಗೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಟೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿತೀನ ಕಲಿತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದನ್ನ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಾನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಝಿಂಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಾಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಝಿಂಕ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಇಟ್ ಕೊಡ್ಬಿ ಝಿಂಕ್ ಕಾಪರ್ ಎಫಿ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಡಲ್ಲ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋತ್ರಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದದು ಎನ್ ಟು ಓ ಸೊ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟು ಓ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಓ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎನ್ ಓ ಟು ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ to H2 gas is oxidized to water HNO3 reduces to nitric oxide andre NO nitric oxide andre NO
ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಓತ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಓತ್ರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅದರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾಯಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಗೋಲ್ಡು ಸಿಲ್ವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಮೆಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಹೌ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಯು ನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರಿಯಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹಲವಾರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗೋಲ್ಡ್ ಥರ ಜನಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜನ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಈ ಎಕ್ವರೀಜಿಯನ್ನ ಹೈಲಿ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಕೊರೋಸಿವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ರಾಯಲ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಇದು ತರ್ಡ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ವಿ ಮೆಟಲ್ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಮೆಟಲ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಐಯನ್ ನೇಲ್ನ ತೂಗು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಯನ್ ನೇಲ್ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಲ್ವರಿಶ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಲ್ವರಿಶ್ ಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದ್ದು ಒಂಥರ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಥರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ವೇನು ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಥರ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೇಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಆಣಿ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀ ಅಣ್ವಾ ಹೇಗೆ ಫೆರಸ್ ಅಯನ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಯನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದನ್ ಕಾಪರ್ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಕಾಪರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಐಯನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಕ
ಲೆವೆನ್ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವೆಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಕೆ ಶೆಲ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಾಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೂ ಏಟ್ ಟೂ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ದ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಪೇರ್ಲ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಥರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೂ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಟೂ ಡಾಟ್ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ನೀವು ಆ ಡಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಕ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ಥರ ಸೆವೆನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟೈಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಏಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಏಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಲೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ ದಿ ಅದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಆ್ಯನಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಟೇಕ್ ದಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಟೂ ಏಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಏಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಲೂಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಯೋನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೂ ಏಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಏಟ್ ಸೊ ವೈ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒನ್ ಅಯೋನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್
टू कॉमा एट कॉमा एट आगत अर्थ आयता सो टू कॉमा एट कॉमा एट क्लोरइड अयोन आगते आक्टेट कॉन्फिग्रेशन गाट इट सो सोडियम के पॉजिटिव अयोन या बनू इन आर्डर टू हाव आक्टेड कॉन्फिग्रेशन क्लोरइड अयोन आक्टेड कॉन्फिग्रेशन या बनू सो क्लोरइड अयोन या फॉर्म आ इन आर्डर टू हाव एट इलेक्ट्रॉन्स इन दि ऊटर मोस्ट शेल सो अर्थ आगे निम्हे क्याटयोन आनयोन फार्म आगे अगर नदे वो फोर्स आफ् अट्राशन एक्सिसट आगता है एंड आ फोर्स बिटवी टू अयोन अदान अयोनिक बॉंडिंग अथवा इलेक्ट्रो वालेंट बॉंडिंग अंत कलेक्ट्रो वालेंट अंत अयोन आगे अवलो यद एलेक्ट्रॉन्सन कल्कू इलेक्ट्रोस्टाटि फोर्स आफ् अट्राशन आगे एस्ट्रॉन्सन कल्कते पड़कते अगे वो बॉंड ऐन क्रियेट आगते यू कॉल इट इस इलेक्ट्रो वेलेंट बॉंड अथवा अयोनिक बॉंड सो वाट इस अयोनिक बॉंड कंप्ली ट्रांसफर आफ् व्यन इलेक्ट्रॉन फ्रम वन आटम टू दि अदर टू अचीव इनर्ट ग्यास इलेक्ट्रानि कन्फिग्रेशन इस कॉल आज अयोनिक बॉंड और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो वेलेंट बॉंड सो हीलियम ता बिहेव मे ट्रई मे नियोन ट्रई मे आर्गोन बिहेव मे ट्रई मे सो यारेलेक्ट्रॉन्सन को सी वन सोडियम टू मेग्निशियम अल्यूमियम पोटाशियम सीजियम द टेडेन्सी आफ फार्मिंग क्याटयोन आर् मोर् हियर सोडियम विल फॉर्म अ क्याटयोन आफ् एन ए प्लस मेग्निशियम विल बी टू प्लस अल्यूमियम थ्री प्लस पोटाशियम के प्लस क्यालशियम टू प्लस सो यह मेटल विल आलवेज टेन टू फॉम क्याटयोन बै लूजिंग दिस सो दट नेक्स्ट ऊटर मोस्ट विल बिकम कंप्लीटली स्टेबल विथ आक्टेट इलेक्ट्रॉन्स नॉन् मेटल सच एस नईट्रोजन आक्सीजन फ्लूरी फॉस्फरस ऐनमे ऊटर मोस्ट शेल नहीं कौंट मी फै सिवन एटलवा एट बट नेक्स्ट शेल होंगे अलू कूड़ा फै सिवन अल्वा दे ट्रई टू कंप्लीट दियर ऊटर मोस्ट विथ टेकिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रम संबड़ी नईट्रोजन नो फै सो इट बिकम्स नईट्रोजन चार्जस् मैनस थ्री बिकॉज अदलेक्ट्रॉन्स आडे फै बिकम्स एट सो हाउ डू यू रईट नईट्रोजन एज आन एन थ्री मैनस आक्सीजन नो लास्ट नंबर इज सिक्स सिक्स एट्ठे आक्सीजन शुड गेट टू मोर इलेक्ट्रॉन्स इली मैनस टू आ फ्लूरे मैनस वन फास्फोरस फास्फोरस के सल एरू ता बिहेव मे प्लस फै ता मैनस थ्री ताकत हयर क्लास कलती सलफर मैनस टू क्लोरे मैनस वन बेस्ड ऑन द लास्ट नंबर आफ् इलेक्ट्रॉन्स यू कैन जड्ज What type of ions are they forming cation or are they forming anion? Hege last shell nali one do er do more electrons idre bit korte metals agote. Kone shell nali naalaku aidu aru edu ent idre accept marote but naalaku anta held one do specifically carbon bage bandaga share marote so it's a different concept. Hagagi nani ma textbook nali naalak kilauru. इलेक्ट्रॉन्स को इतने दे ट्रई टू आक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अर्थ आता दे फॉम ऐन बॉंडिंग फॉर्म अयोनिक बॉंडिंग फॉर्म हर सो लेट्स फोकस अबउट हाउ मेग्निशियम आक्सइड इस फॉम हाउ मेग्निशियम आक्सइड इस फॉम सो इन आर्डर टू फॉम द मेग्निशियम आक्सइड फस्ट लेट मेग्निशियम अयोन Now let's write the electronic configuration of magnesium. Two eight two, correct? So magnesium will be losing two electrons, so it gets two positive charge and two electrons. Now what is the configuration? Two comma eight. And oxide has oxygen. Let's write oxygen configuration. Two six. In order to acquire octet, six should become eight. It means oxygen should take two extra electron so oxygen will receive the electrons given by magnesium and oxygen becomes anion o2 minus with the configuration 28 
now actual transfer of electron happens magnesium has a configuration of 2a2 it represent this two electron with two dots reacts with oxygen which has the configuration of 2,6 where I would represent the configuration of valency electron in configuration of oxygen with the crosses and I would transfer these electrons here. So now it becomes MgO where magnesium has two positive and I, I could write like this magnesium is a two positive and oxygen has two electron given by magnesium and rest of the six electron as it is with negative charge nothing but magnesium oxide so let's take one more example formation of sodium chloride so magnesium chloride first step magnesium baritira two eight two electrons haktira you know that if it loses two it can acquire octate so magnesium loses two electron so you will write plus two electron configuration becomes two eight now how the now chloride and the hail daga 2 comma 8 comma 7 in order to make the outermost shell look into the number it is 7 chlorine cannot lose 7 electron because nucleus pull will be maximum on it highly unstable to lose 7 electron because 7 electron ho 7 positive charge and that is highly highly unstable right so chlorine rather would accept one electron to attain the octet configuration so chlorine will take up one electron to form Cl minus 2 comma 8 comma 8 configuration is clear now 2 comma 8 comma 8 so either now in Marthi we representation in terms of dot structure magnesium 2 8 2 okay chlorine now one chlorine can accept only one electron so I would take now two chlorine because there are two electron given by magnesium two electron and two chloride ion so two chlorine atom I'm considering two eight seven two eight seven magnesium had two dots one goes to chlorine the other one goes to another chlorine chlorine the dots I can represent seven ether one two three four five six seven thera. so the total change becomes magnesium two positive with the configuration two eight previous kudan and bari bhaik ito ili two comma eight ili two comma eight so here two comma eight and chloride ion minus ion i talwa one two three four five six seven and one cross which indicates two times itras form agutte which indicates the electron given by magnesium or you can also write this as MgCl2 one more example formation of NaCl which is quite easy so we'll go for formation of <coughs> magnesium nitride because complicate they'll ask you Mg3N2 Adana formula koda kodala. They'll ask you with the words magnesium magnesium nitride do electron transfer structure bari and the So let's begin. First take magnesium the gultira. Electronic configuration is 282. Nimi go to the octet barli koskara. Magnesium will lose two electron. It becomes two plus eight and two electron the other side. Okay, now, now hmm, what is it? Nitrogen, 2 comma 5 either. So in order to make 5 as 8, nitrogen actually should get 3 electron alva. So it becomes N3 minus, but this 3 and this 2, are they matching? No. So what you should do? Illi beka giro electrons, so illi kodwa electrons, so a number in the ulta multiply maadi. Magnesium S electron kodutte, yeradu. So here do <coughs> the full multiply maadi. Ili 6 i to idu 2 i to. Nitrogen was willing to accept 3 electron. Alva. So idu na new 3 in the multiply maadi. 3, 3 and this becomes now 6. I got total number of electron magnesium is giving. 
total number of electron two nitrogen is re receiving same aitha that's it so more magnesium two nitrogen a story okay magnesium one time two time third time two eight two two eight two two eight two there are two nitrogen two five two five now magnesium had two dots nitrogen had five dots one magnesium will be giving two electron another magnesium is one electron so three electrons on the nitrogenic sigutha adike beki idu kuda aidanna ent madlike moor electrons adu one magnesium da tagolutte illu kuda ondu eradu and moor so both the nitrogen gets two magnesium gets positive charges of 2 plus with the configuration 2a and three nitrogen with three negative charge dot dot ಎಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸುತ್ತ ಎಂಟು ರೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅವರು ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವೇರ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಲೂಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ conducts electricity in molten or aqueous state right next usually soluble in water and also insoluble in organic solvent physical state nodi ionic compounds na formula compounds anta karitare because illi one cation is surrounded by many anions one anion is surrounded by many many cations so actually say, uh, speaking the bigger sizes are always anions anion size jaasti irutte cation se compare madidre because extra shell extra electrons right so idu anions and one anion is connected to many cations so ali individual molecule exist agalla badlige group agi network agi arrange agirutte so they are crystalline in nature physical state usually solid melting point usually they do have very high melting point because of considerable energy which is required to break their inter ionic force of attraction athwa electrostatic force of attraction conducts electricity in molten or aqueous state due to the movement of ions right charged particle so this is the diagram which is very very important for 3 mark or 2 mark for state board and for cbse board they'll ask you value based questions or applica application based questions on the same diagram if you take salt solution salt solution has for example na plus <coughs> if i take sodium chloride it has na plus and cl minus right and these ions will move on the opposite charges conducting electricity solubility def definitely ionic compounds are insoluble <coughs> in these organic solutions it is only soluble in water because water molecules hege arrange madute andre if you take sodium chloride water will act as a two poles positive and negative <coughs> sodium jothe water idu oxygen attract madutte because oxygen is negative alva slightly compared to hydrogen chlorine jothe it is hydrogen which actually attracts negative charged chlorine so water nalli nimage artha maadkolbekagidenu oxygen ige hydrogen ige charge ide partial positive partial negative so charged liquid galu charged compounds anna easy aagi stabilize maadkolutte by attracting in opposite charges adakkoskarane adu soluble aguvantadu so what is mineral naturally occurring compounds on earth crust is called as minerals example kodi anta helidre mineral of iron fe3o4 fes fes2 feso4 seven times water hmm? fe2o3 idella kuda naturally occurring minerals galu naturally occurring compounds maybe in the form of sulfate maybe in the form of oxide 
See, calcium carbonate is a naturally occurring compound. Aluminium oxide is naturally occurring compound. Dot to water of crystallization. But from that mineral, where you can extract ore is, I mean, metal is called as ore. So, if I take all this iron mineral from only hematite. I can extract iron. So I can call this as ore. Got it? Occurrence of metal. Some metals are found in the earth crust in the free state. Yao the native state of free state Nalirvantha metals galu. AU, gold or platinum. Copper mathe silver coda free state nalirute, but most of the time they combine with either sulfide or oxide ore. Co copper hagu silver. Silver in a usual agi, AG2S form nalu kuda new nortira. So next is extraction. High reactive in the heli categorized marthivi, low reactive and least reactive. Least reactive we directly extract. High reactive through electrolysis, <coughs> moderately reactive by reduction using carbon or high electropositive metals. So ore idre, three category. This is first category metals of high reactivity or first category I go here. Metals of low reactivity, copper ore idaga, copper sulfide or copper oxide ore. So we do extract in this form, cuprous sulfide, cuprous oxide formula extract Martha hoktive. So we do roasting and the hairdre oxygen presence nali chinna huriadu. So we get metal and the final agi refine martive. Middle reactivity idre either we go with the choice of ore we take, carbonate or idre we do calcination, sulfide or idre roasting. Calcination is heating in the absence of oxygen. Heating in the absence of oxygen. Finally, when we oxide, so that is the reduction of the metal, that is the finally clean of the metal. Stepwise, that is the idea. Or this, that is the category of the metal, high reactive, moderate reactive, low reactive. Low reactive, most of the ores are sulfide ores. That is the roast of the metal, that is the oxygen of the metal, that is metal oxide, that is metal oxide, metal oxide, last thing is clean. Final cleaning state, refining. Suppose that is ore and middle reactivity set of elements consider. Zinc, aluminium, iron, tin. You can either in the form of oxide, Al2O3, direct water molecules, this calcium carbonate, this carbonate form, this zinc carbonate form. Calcium is reactive. Zinc carbonate form, calcination. Zinc sulfide form, sulfide. This water molecules, calcination. So you do calcination or roasting to extract metals of middle reactivity series. This metals of high reactivity series, Tumba reactive, tumba electro positive in nature. They will be usually in their oxide or chloride form. Augala chloride salt and oxide salt and melt maadi, electrolyze maadi, pure metal agi to gold bodh now. Okay, electrolysis is for, the, for them. So enrichment and the helidra, you know, removing all the impurities, we call it as gang. That is enrichment of ore, dressing and the concentration of ore and the Extraction of metal in low reactivity series. Silver, uh, sorry, uh, HGS, mercury sulfide. Idha. So sulfide idre, we first heat it in the presence of oxygen. Mercury oxide plus sulfur dioxide. Sigutha. Later part, mercury oxide is unstable, decomposes to give mercury plus oxygen. So these two reactions are very, very important. You just have to balance it. Try balancing now itself. So you know, the oxygen I'll just make it even, two. And here also two. This becomes two. So sulfur becomes two. Oxygen becomes six. Here I'll write it as six. That's it. E second equation only, two oxygen in the alva, two varithani, equation is balanced. So mercury sulfide and the hell one to the na. 
you're heating in the presence of oxygen to convert into mercuric oxide mercury oxide in madute decompose madute mercury go oxygen go aage barala they are like badda viris galu oxygen you better stay away from me anthe mercury helute and that's how you get mercury okay next extracting mercury from cinnabar cinnabar nalli cinnabar anta heluvantadu hgs idu technical name agirutte so mercury oxide anna hege reduce martira anta heli copper yavudrul sigutte cu2s adna chalcosite anta heli karitevi illu kuda cu2s anna you are heating in the presence of oxygen few cu2s will change into cu2o aamele so2 agutte aitha few cu2s enaitu o2 ag change aitu cu2o so2 aitu mikkit cu2s hage irutte so cu2s so cu2o idu eradu react agutte you get just cu plus so2 so id reaction balance aagbekalva hagagi cu2s so cu2o namge cu matte so2 agi form agutte neevu balance maadlik hortidira andre first equation nodkoli there are two copper illu kuda two copper ide one sulfur illu one sulfur but three oxygen ide so in order to balance i'll make the oxygen even so ivaga four copper aitu in order to make four copper i'll multiply here also by two sulfur is aitu yerad aitu now in order to make the oxygen as six i just have to multiply here by three correct equation is balanced e equation na hege balance maadabodu 2 plus 2 4 oxygen 2 ide but i have to write here 2 so copper becomes 6 i just have to write here 6 6 so this is how you extract copper from chalcosite idanna auto reduction anta heli karithevi auto reduction matte ee copper anna blister copper anta helthivi ब्लिस्टर कॉपर अरे आदु सॉलिडिफाई आग बेकर है ब्लिस्टर्स ना नहीं नोट तेरा जस्ट लाइक हाउ यू गेट ब्लिस्टर व्हेन यू योर हैंड गेट्स बर्न हियर आल्सो यू कैन सी सम ब्लिस्टर्स उन्हें उन तरह पॉप अप तेरा हाग बनता तो हर गड़े बरते उबको लोते बिकॉज़ ऑफ़ द रिलीज़ ऑफ़ next electrolysis i mean extracting metals in the middle reactivity series roasting for example zinc sulfide idre you heat in the presence of oxygen so sulfide ore changes into oxide ore with some volatile impurities such as so2 so2 in the form of gas converting sulfide ore to oxide ore adanne roasting anta heluvantadu youtube roasting alla idu ore roasting okay next calcination carbonate zinc znco3 decomposes to zno plus carbon dioxide idana calcination anta heli karithevi zinc carbonate na zinc oxide matte carbon dioxide illi you are heating only the ore you do not eat in the presence of oxygen only the ore you are heating and that decomposes not only for carbonate even for hydrate for example al2o3 two times water idu bauxite ore you're heating so that water molecule will evaporate so this is bauxite ore ore of aluminum idu chalcosite anta heltare yavudakke dalla chalcosite yes so namge ivaga agothaythalva roasting matte calcination eradu part clear aithalva reducing agents kelo onsala ee roasting maadbekadre iga suppose mno2 ide nodkoli ee mno2 anna nanu further uh, metal form nal thagon barbekandre oxygen na remove maadbeku that is not possible with common reducing agents such as carbon idu yak bantu illige andre previous idral nodi नमगे मेटल मेटल आक्सईड अस्टे रोस्टिंग क्यालेशन यूमी अलटिमेट प्रॉडक्ट निम्गेन आक्सीजन आक्सईड प्रॉडक्ट सीमेन बे मेटल बे बिकॉज यु आर एक्स्ट्राक्टिंग मेटल हाउद सो अद बेरे यू हव् टू रिमूव आक्सीजन अद्वे मिडल मैन तक बर्ती है आट इस कॉर्बन सो कॉर्बन ऐनमें आक्सीजन पिकअपे 
you get finally a metal and then you send the metal for refining so carbon monoxide will evolve i mean evaporate outside as a by product adre prati ondu oxide anna metals of middle reactivity series the oxide anna i cannot reduce with carbon because oxygen has <coughs> high affinity for this manganese carbon man kariyutte oxygen ba oxygen anta heli oxygen elute i don't want to be with you i'm comfortable with manganese so adna break maadbeku andre you have to use a element which can attract oxygen a element which is very very high electro positive that should be capable of attracting oxygen so you take aluminium aluminium en madute oxygen thagondu al2o3 ak form agutte and manganese you can extract so this is reducing agent avu kelthar idralli hege highly reactive metals such as sodium calcium aluminium can act as the reducing agent anta heli next thermite reaction so ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಮೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಯನ್ ಏಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಐಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಐಯನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಐಯನ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋನೇಸ್ ಅಂದರೆ ಐಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋನೇಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋನೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಐಯನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾ ದ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಐನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈದರ್ ದೇಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೀಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಮೆಟಲ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬಿಕಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯೋನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯೋನ್ ಹೋಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಾಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯನಯೋನ್ ಅದು ಆ್ಯನಯೋನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಓಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಈಚೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಯೋನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ನ ನೋಡ್ತೀರ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಕ್ಲಿ
ಆ್ಯನೋಡ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿದು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹುಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸೀ ಸಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ which is which was present in anode and anode mud anta heli karithira adanna so then comes corrosion self deterioration of a metal athwa surface deterior, deterior, deterioration of the metal athwa metal surface is eaten up by certain atmospheric components such as carbon dioxide nitrogen dioxide oxygen moisture and lot of things acid component adanna nu corrosion anta heluvantadu howda corrosion avoid maadbeku but silver ಬೇಗ ಕೊರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಜಿ ಟು ಎಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಯನ್ ಹೇಗೆ ಅಯನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯನ್ ರಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫ್ ಇನ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬರ್ತೀನಿ ಟೂನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟೂ ಮತ್ತು ಈ ಟೂ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ರಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೌನಿಶ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ಗೆ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕೋಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಆಸಿಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೊರೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟಾಟರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಅದು ಆ ಒಂದು ಐಯನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಝಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಲಾಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಕೋಟ್ ಅ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಲಾಯಿಂಗ್ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂಥದನ್ನು ನೀವು ಎಲಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂ
ಕಾಪರ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮಾಲ್ಗಮ್ ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಿಂಕ್ ಸೊ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್ ಬ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅದ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್ ಬಟ್ ಝಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟಿನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಝಿಂಕ್ ಸೊ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಲಾಯ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್ ಇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೆರ್ ಆಸ್ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲಾಯ್ ದ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೋಲ್ಡರ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ದರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಕೆಪ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಈ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನಯೋನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಆ್ಯನೋಡೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆಸಿಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೋರ್ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳಿಯುವಂಥ ಗ್ರೇಷ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆಸಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೆಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯನೋಡ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೇಯರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್